Very good morning and welcome to the show, Doctor on Call. Over and over, I am going to ask you some questions. You can call me on the phone. That's why you can call me on the phone. 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 Wele irka, seri wara senjata, nalla seri wara uru madu wada yum warum koran de perupum erukum abnete dinga palamari solat kinge. The endo metrium ni solat kudia karupai, inda karupai agap padalam mandati yendalo koru mukie pangu wagi kide. Karupai agalap padalam kono weekama irka, uru tabidam ir patrikna, adana lara kudia badi pukal ebdi erukum madu pati solenge. Kandi pah, karupai agap padalam abdinga rade uru mukie mana uru bishyam. Ipo uru koran de karutari kide nalo, adu poye amarad kuriya yadamum, anda karupai yoda agap padalan da. Adem mari mada berai sira, yeru kono nalo, ader kum mukia mana dini, dah kerupai aha peralanna. Idu mulu meyah shedding aha nu. Adah nama hormon yen dalu kan mau dambla nalla yeru ko, adu orde influence bandu, nama kerupai aha peralat la bandu kami ko. Usuala yenna abdin patingna, dah malar pirai tei pirai mardan dah kerupai aha peralam. First mada berai mulu jitu bandar pa lighta growth light poho. Adu kapra suppose keru utr utr tangga abdin nanga na keru terici tangga abdin na. Adab dia ni main mailum valan de, adab dia tu kalau ni tangi valan rau orang bishie ma ayer kom. Suppose, awangga kerbau rela abdin so nangna, adab dia kongjung kongjung mau koran jero. Nama usuala periods normal cycle abdin rado, orang irwat eternal cycle. Ini la first padina anggur nat kal vandi ena na estrogen hormone vandi dominant ayer kom. Adat de mida mula padina anggur nat kal vandi ena abdin na, adab proses suppose kerbau tra kerbau rela na progesterone hormone, estrogen hormone kongjung kongjung mau koraya aram jero. Or madu bidai abdin kerana ini apa, adat madu bidai, ini pup correcta madu bidai sulit cing kerana ini apa start agak na, ini karupai aha peralam endometrium full lah shedda itu, adat tu baru tu pateng la, adat dah mandu pateng na, or nor or regular menstrual cycle abdin mandu solwang, ini first padinaan ganatkal, ini estrogen hormon jasti ayer kuma pateng la, apa ini na ahu, ini karupai aha peralam kongjung kongjung maam walan de maksimuma or umboh millimeter ilna pati millimeter poh. So ini dah ini dah dah wanda orang ni ini kerum mutta iri kepada tinggal, ap aduh apa dek kongjo kongjo mas sinai payi la walara aram bici, aduh anda beri tu sinai wandu anda kerum mutai wandu beli ya waru. Suppose an orang wind orang sen dah dah abdi na kerum orang tanggum apdi illa abdi na, anda ada tulah wandu ukkaranu abdi na progesteron hormon wandu dominant ayer kono. Apa pun proses suppose kerum rela abdi na progesteron hormon kongjo kongjo mas korai um ini dah abdi eight inch ten inch kongjo kongjo mas poidu. Ini point juga, abdi na, adat itu baru sahaja satu layer kiler itu bandu, walara aramikim, base layer itu solvanga, walara aramikim. Ini dah usual lah, nada kerde. Suppose, ini adalah normal, kerubura, abdi awasiya milah dah pengal kepato abdi na, ini pada na angin natkal poh di patingla, ini pada na angin natkal poh na perah itu progesteron warnu. Apa di waral ay, ini estrogen hormone, adi kama yirun dah dah abdi na, ina aku na, adab day walan dikite poh. Apa benda ini? Nana romba adi halavu tikna sirukon. Adi halavu tikna sirik kedai abdi nau. Oru bishe nama kita ni jiranu. Kar karu ura bendiya pengal abdi na. Anda adilla anda kulan de bandu utkaram mudiyad. Adit renda adu bishe oye nana abdi na. Inda madu romba tikna sirik abdi nale. Imgulik karu mutaila ovulation la akhiradi illa abdi ingrada bandu nama kita ni jukro. So inda rendu oru prachaniyum mirik. So ida nama kita pradibali kira oru bishe anda nana abdi na. Inda karupai aha pralam. Adi nala usuala Period sana, wujud fifth day, fifth day, wujud third day, wujud fourth day, wujud scan edukat culuang. Scan edukum boleh dah, most probably tinna arkono, wujud very few millimeter arkono, ilah two to three millimeter arkono. So anda neyarat la bandu, yaitu millimeter ruk, yel millimeter ruk, abdi nada abnormal. Nama ada patah te, okay, nama kerupai aha pada la bandu rombat tikka la normal. Yenda teidi hal la, madu berai anah dalan di, yenda teidi hal la yerik abdi nana. Ini bandu pating nana muna dia la. Kunci, anda, saya nak sotra, pelai perut, anda kala anggal lah, dah, untuk perbincangan yang ada. Ia wajib, teenage girls kelam perbincangan ialah mereka. Anak ini kena raya hormonal imbalance, kuri paha estrogen dominance. Nam, so nama dia estrogen hormon, adi kah mahai ikhna. Ini kena raya pengal, anda, ilam pengal, anda teenage girls, anda pateng na udal perman, tawarana unav, padakka padakanggal. Ini nala, yang na abdi na, orang orang mula insulin raya ubayu kah pertamal ikhna. Ini nala, adi in turn estrogen hormona jasti agud. Adi nala. Saderna mah, saderna mah, anda patah ingat abdi nama, 
ஒரு பதினஞ்சு பதினாலு வயசு பொண்ணுகளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட அந்த கருப்பை அகப்படலம் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இது ஓவர் திக்னஸும் ஆகக்கூடாது இருந்தது அப்படின்னா கேன்சர் போன்ற நோய்கள் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பாக அவங்க குடும்பத்தில் வந்து வேறு எந்தாவது உறுப்புகளில் மார்பகங்கள்லையோ இல்லை ஆண்களாக இருந்ததுன்னா உணவு குழாயிலையோ மலக்குடல்லையோ இங்கே மாதிரியெல்லாம் கேன்சர் இருந்தது அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா அவர்களுக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கேன்சர் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால் அந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ அதே மாதிரி திருமணமான பெண்கள் இந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே சுரண்டல் மொழியின் மூலம் மூலம் வெளியெடுப்பாங்க ஸோ திருமணம் ஆகாத பெண்கள்ங்கிறப்ப அந்த ப்ரொசீஜர் செய்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நார்மல் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஹார்மோனல் சார்ந்த மருந்துகளை வந்து எடுப்போம் என்னென்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இது பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனை கம்மி பண்ணுற மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பியே அவங்களுக்கு பின்னாடி பெரும் பாதிப்புகளை வந்து உண்டு பண்ணிடும் கருமுட்டையை வந்து வெகுவாக வந்து அழிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே மாதவிடாய் சீராக வச்சுக்கணும் குறிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னா மாதவிடாய் நாட்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நிறைய நாள் உதிரப்போக்கு இருக்கும் இல்லை மாதவிடாய் முடிந்த பிறகும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிங் ஸ்பாட்டிங்காக வந்து இருக்கும் சில பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளம் பெண்களுக்கு குறிப்பாக டீனேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு இருபது நாட்களுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வந்துடும் பதினஞ்சு நாளில் பீரியட்ஸ் வருது பன்னெண்டு நாளில் பீரியட்ஸ் வருது பதினேழு நாட்களில் பீரியட்ஸ் வருது அப்படியெல்லாம் வந்தால் நமக்கு தெளிவாக வந்து அவங்களுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கருப்பை அகப்படலம் தான் பாதிக்கப்படுது அதே மாதிரி அவங்களோட ஹார்மோன் ஆனது சீராக இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம விழித்து கொண்டு விரைந்து சிகிச்சை எடுத்தோம்னா பின்னாடி வந்து நாளைக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை இல்லை கேன்சர் போன்ற பாதிப்புகள் இல்லை உதிரப்போக்கு அதிகமாகி ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்லேருந்து நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் ஓகே அந்த கருப்பை அக்கப்படுறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதோட பயன்பாடு என்னன்ற தெளிவாக எங்களுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட முதல் அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் கால் ஹலோ அடி வயிறு வலிக்குதாமா உங்களோட வயசு என்னம்மா இருபத்தி ஒன்பது ஓகே ஃபைன் டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா தள்ளி டேட் போனா அடி ஒரு வலிக்குது மேடம் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு மேடம் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகுது ஓகே குழந்தைகள் இருக்கா குழந்தைக்கு தான் இந்த டாக்டர் மூலியமா பார்த்து மேடம் இன்னொரு வாட்டி பன்னெண்டு நாள் தள்ளி போச்சு அப்ப வந்து கருவு தங்குற மாத்திரன்னு கொடுத்தாங்க கொடுத்த உடனே நல்லா இதுங்களா இருக்குதம்மா சொல்லிட்டு இது இப்போ காடு போட்டு பார்த்தாங்க கீழே மா மாசமா வேறன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவருமே அந்த மாத்திரை ஒரு சாப்பிட்டே வந்து அப்படியே போயிடுச்சு மேடம் ஒரு அம்மா உங்க உங்க வயது என்னம்மா திருமணம் ஆகி எவ்வளவு ஆண்டுகள் இல்ல எவ்வளவு மாதங்கள் கழித்து குழந்தைக்காக நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க சிகிச்சை எடுத்தீங்க ஒரு வருடம் கழித்து மருத்துவரை போய் பார்க்கும் பொழுது மருத்துவர் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையால குழந்தை பிறப்பு தாமதமாகுதுன்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்ப ரத்தம் கம்மியா இருக்க எவ்வளவு இருந்துச்சு ஹீமோகுளோபின் தங்கிச்சு <laughs> அப்ப தங்க சரி டாக்டர்கிட்ட போனா தங்குற மாத்திரை அவங்களே தான் சீட்டு விட்டு மாத்திரை ஊசி எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரை நாங்க தங் அந்த மாத்திரை காலி ஆயிடுச்சு காலி ஆயி அது டேட் தள்ளி பண்ணால் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போனா மாத்திரை தங்க ஊசி போட்டாங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் லீக் ஆச்சு அப்படியே கொஞ்சம் பிளட் லீக் ஆன உடனே அந்த மாத்திரை போட போட அந்த கொஞ்சம் இவ்வளவு கொஞ்சம் ரத்தம் கெட்டி அவ்வளவு கை ஒரு வேற இன்னிட்டு அப்படியே வந்து கிணிச்சு மரம் அந்த மாத்திரை போட போட சரி நீங்க அந்த தங்குச்சுன்னு சொன்னீங்களே காடு பாத்தீங்களா காடு பார்த்தப்ப பாசிட்டிவா இருந்ததா 
அவங்களே நாங்க டாக்டர் டே நேரடியா அவங்களே பார்த்தா சொன்னாங்க தங்கி இதுன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்டே கொடுத்தாங்க மேடம் தங்கி இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்களா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்களே பார்த்தாங்க சரி ஓகே நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கவனிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விளக்கம் தரேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சகோதரிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கம் கொடுக்கலையான்னு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை அப்படிங்கிறது இன்று குழந்தை பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொசீஜராக போகுது அதே மாதிரி அதற்கு உரிய முறைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இயற்கையான விஷயம் ஒரு குழந்தை பிறப்புங்கிறது இயற்கையான விஷயம் அதுக்குன்னு ஒரு இது நடக்கிறது கிடையாது இன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித பிறப்புகளை தவிர பல உயிரினங்கள் வந்து இன்னைக்கு பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்கிறதுல அவங்களுக்கு நார்மலாக குழந்தை பிறப்பு போகுது அப்போ நமக்கு எங்கே தவறு நடக்குது அப்படின்னா புரிதல் வந்து கிடையவே கிடையாது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாரானாலும் இன்றைக்கி வந்து என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் திருமணம் ஆவதற்கு முன்னாடி ஆணோ பெண்ணோ அவங்க வந்து நம்ம எப்படி ஒரு திருமணம் ஆவதற்கு நாளைக்கு நமக்கு பேங்க் பேங்க் பேலன்ஸ் வேணும் வீடு இருக்கா கார் இருக்கா நாளைக்கு ஃப்யூச்சர் சேஃப்டி எப்படின்னு பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி அவங்க அவர்கள் இருவரும் வந்து கரெக்டாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே மாதிரி அந்த பெண்ணானவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் முறையாக இருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கருமுட்டை கரெக்டான டேட்டில் வந்து வெளிவருதா இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு திருமணத்திற்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டரை கலந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அப்படின்லாம் இல்லை இன்றைக்கி நிறையா வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைடாக இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஹார்மோன் சரியாக இருக்கா அதே மாதிரி திருமணம் ஆன பிறகு கொஞ்சம் டிலே மேரேஜ் ஆகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஒரு வருஷம் எங்களை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கருத்தரிக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி காலங்கள் வந்து ரொம்ப அப்படி நமக்கு கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கா அதனால் திருமணமானவுடன் கருத்தரிப்பதில் வந்து கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகிற டேட் என்ன டேட்டில் இருக்குது என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மூன்று மாதங்களில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கருத்தரிக்கலை அப்படின்னா மருத்துவரை போய் பாருங்கள் ஒரு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு நம்ம பீரியட்ஸை ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து குழந்தை கருத்தரிப்புங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பீரியட்ஸ் வேணுமாதிரி அந்த ஹார்மோனல் சாப்பிட்றனால ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் கருப்பை அகப்படலம் நல்லா இருக்கா டியூப்ஸில் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கா கருமுட்டையோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த சகோதரி வந்து ரெண்டு வருஷமாக எடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் அடிவயிறில் வழி இருக்குது அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏஎம்ஹெச்சை ஒன்று செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என்ன பிரச்சனை சரி உதிரப்போக்கு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கு எனக்கு உதிரப்போக்கு இல்ல மேடம் ஆனா வயசு பதினோரு வயசுல வயசு வந்த மேடம் எனக்கு இப்ப இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஓகே அப்போ எனக்கு ஒரு அப்புறம் வயசுக்கு வந்ததுல இருந்து ஒரு நாள் அது பட்டுச்சு ஓகே அதோட நான் மூணு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வாட்டி தான் மேடம் வந்தேன் ஓகே ஒரு வாட்டி தான் ஆனா போச்சு அப்புறமா கல்யாணம் ஆன பிறகு ஒரு வாட்டி வந்துச்சு மேடம் ஆனா மாத்திரை போட்டா மட்டும் தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது சரி சத்யா நீங்க பதினோரு வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயதுக்கு வந்தீங்க பாத்தீங்களா மூன்று வருடமா வரல அப்படின்னு சொல்றீங்க அதற்காக வந்து ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர்கிட்ட போய் உங்க பெற்றோர் உங்க அம்மா அழைச்சிட்டு போய் பார்த்தாங்களா இல்ல பாக்கலையா என்ன மாதிரியான அப்ரோச் உங்களுக்கு நடந்தது அப்ப பாக்கல மேடம் எங்க அம்மா சொன்னாங்க சார் சின்ன பிள்ளையா இருக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கூட ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சுங்கிறது நாள்ங்கிறது வருடம் ஆயிடுச்சே மூணு வருடமாச்சே ஓகே <laughs> 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 சரி இப்ப திருமணமாகி எவ்வளவு காலம் ஆகுது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு மேடம் ஆறு வருடம் ஆகுது அப்ப நீங்க குழந்தை பிறப்புக்கு இந்த திருமணமான இந்த ஆறு வருடத்துல ஒரே ஒரு தடவை தான் நீங்க வந்து பீரியட்ஸ் ஆயிருக்கீங்க அதுவும் மாத்திரை எடுத்து அப்படிதானே 
இந்த ஆறு வருஷத்துல ஒரே ஒரு தடவை மாத்திரை போட்டு உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிதானமா மாத்திரை போடாம ஒரு வாட்டி தான் மேடம் ஆச்சு அது எப்ப ஆச்சு எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாள்ல கல்யாணம் ஆகி ஒரு மூணு நாள்ல ஆச்சு ஆமா மேடம் ஓகே மூணு நாள் எத்தனை நாட்கள் உதிர போக்கு இருந்தது ஒரு அஞ்சு நாள் இருந்துச்சு மேடம் அஞ்சு நாள் உதிர போக்கு இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் இல்லவே இல்ல அதுக்கு அப்புறம் இல்ல அப்பதான் கூட்டு போய் காமிச்சாங்க மறுபடி நீர் கட்டி ரொம்ப இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுல மாத்திரை குடிச்சிட்டு இருந்த மேடம் ஆனா மாத்திரை குடிச்சு தரையில தரையாமா அப்புறமா அப்புறம் தைராய்டு வேற வந்துருச்சு மேடம் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கவனிங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு விளக்கம் தரேன் ஸோ இந்த பெண் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தி மூன்று வயது பெண் தான் ஆனால் பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு இது இது கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த பெண்ணை வந்து நம்ம பிளேம் பண்ணவே முடியாது இப்போ இன் இன்றைய கால சூழ்நிலையில் ஹார்மோனல் நிறைய இம்பேலன்ஸ் இருக்குது உணவு முறைகளும் இருக்குது இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது நாட்டுக்கோழி சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் இது அவேர்னஸ் இது முட்டாள்தனம் இல்லை அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்பயே இன்னொரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிராய்லூர் கோழியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது என்ன ஊசி போட்டு கொஞ்சம் அது ஒன்றும் கிடையாது சதை பெருக்க மட்டும்தான் போடுறோம் அப்படின்னா நாம் ஒரு பொருள் என்னவாகிறதோ அதை நம்ம உண்ணும் பொழுது நமக்கும் அதே நிலைமை தான் வரும் இது காமனான ஒரு விஷயம்தான் இது பொதுவான விஷயம்தான் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விஷயம்தான் அந்த மருத்துவர்கள் கூட வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எடுக்கிறனால பெரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை ஒரு உணவு உணவு எடுப்பதால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியை தான் மருத்துவர்கள் கொடுக்கணுமே தவிர பெரிய ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள் நிறைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் சேர்க்கப்பட்ட அந்த காய்கறிகள் பழங்கள் ரொம்ப செடண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் பிள்ளைகள் பத்து வயது ஒன்பது வயது பதினோரு வயதுலேயே வந்து பூ பெய்துறாங்க ஸோ பூ பெய்த உடனே நமக்கு நம் குழந்தை வந்து என்றைக்குமே குழந்தை தான் பெண் குழந்தை அது இருபத்தி ஒரு வயசானாலும் சரி இருபத்தி ரெண்டு வயசானாலும் சரி இல்லை அதற்கு குழந்தை பிறந்தாலும் என்ன நினைப்போம் நம்ம பெண் குழந்தைய குழந்தைன்னு தான் நினைப்போம் ஆனால் அதோட உருவ அதோட உடலில் வந்து நிறைய மாறுபாடுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஒரு பதினோரு வயசில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஒம்பது வயசில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தை தானே மாத மாதம் உதிரப்போக்கு ஏற்படாமல் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் முறையாக மாதவிடாய் ஏற்படணும் மாதவிடாய் ஏற்படலை அப்படின்னாலே நம்ம ஸ்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் நம்ம குழந்தை நோய் அப்படிங்கிற வளையத்தில் வந்து போய் நின்றுச்சு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சின்ன குழந்தை ஏன்னா நான் அந்த மாதிரியான விஷயமும் இது பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தை இன்றைக்கி நிறைய ஒரு குழந்தைகள் இருக்குது ஒரு பெண் குழந்தைங்கிறப்ப அப்படியே பார்த்து பார்த்து பேம்பர் பண்ணி நாங்கள் வளர்க்குறோன்னு சொல்லி அவங்கள எல்லாத்துக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வசதிக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை மிகைப்படுத்தி என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாம் அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடும் ஸோ அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராய்லர் கோழியை வளர்க்குற மாதிரி தான் வளர்க்குறாங்க ஸோ அந்த பெண் குழந்தைகள் ஒரு ஒன்பது வயது பத்து வயது பதினோரு வயதில் ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிறகு அவங்க வந்து பீரியட்ஸ் வராமல் இருந்தது அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளை கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும் ஏன்னா உதிரப்போக்கு வந்துச்சுன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அது தெரியாது சின்ன குழந்தை தானே அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது அப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கருமுட்டை வந்து வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சு போயிடுது கருமுட்டை வளர்ச்சி குறையுது அப்படின்னா அவங்களோட ஹார்மோனும் கீழே போகுதுங்க மாதவிடாய் முடியும் பொழுது என்ன பிரச்சனை ஏற்படுதோ அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே இதுக்கு ஏற்பட்டுருது இந்த ஹார்மோன் மாதவிடாயெல்லாம் சீராக இருந்தால் தான் மற்ற ஹார்மோன் நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக எழும்போட வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு பெண் வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குரோத்தே வந்து கொஞ்சம் குறைய தான் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டிலேடு ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறது தான் நல்லது பட் சீக்கிரம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் அதில் ஒரு வளர்ச்சி குறையும் இதில் பீரியட்ஸ் ஆகாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா எலும்புகள் வந்து பாதிக்கப்படும் அவங்க ஸ்கின் தசை எல்லா உறுப்புகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறப்ப என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே விட்டுறோம் ஒரு செடண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று வருடம் மூன்று வருடங்கிறது ரொம்ப மோசம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இரண்டு மாதமே பொறுக்காதீங்கிறப்ப மூன்று வருடம் அப்போ அவங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு செடி இருக்குது ஒரு தண்ணி ஊற்றுறோம் அந்த செடி வந்து வளருது நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம வளர்க்குறப்ப அது நல்லா வளர்ந்து ஒரு வளர்ச்சி வந்து வருது மரம் பூ அப்படின்னு கா
உள்ளுறுப்புகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எலும்புகள் பலவிகி பலகீனமாக போடும் அப்போ ரொம்ப இப்படி போகிறப்ப என்ன ஆகும் இதை நம்ம ஹார்மோனல் எதுவும் கொடுக்க 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 அந்த பெண் குழந்தைக்கு கருமுட்டை வளர்ச்சியும் இல்லாமல் போயிடும் கருமுட்டை அழிந்தும் போயிடும் ஸோ அதனால தான் என்ன ஒரு அவலை நிலைனா இன்னைக்கு வெறும் பத்தொம்பது இருபது வயசு பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஏஎம்ஹெச் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை நம்ம எதுவுமே பண்ணி வந்து அதிகமாக்க முடியாது கொஞ்சம் அந்த பீரியட்ஸில் முன்பின் வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப ஒரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர பெரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த முடியாது தயவுசெய்து பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் அப்படி வந்து இருக்கவே இருக்காதிங்க ஸோ முடிஞ்சளவு ஏர்லியாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணக்கூடாது பண்ணிட்டாங்களா அவங்க பீரியட்ஸ் முறையாக இருப்பதற்கு என்ன வழிவகைகள் இருக்கோ அதை பண்ணணும் அவங்க கரெக்டாக பீரியட்ஸ் ஆறாங்களா அதில் உதிரப்போக்கு எத்தனை நாள் வந்து இருக்குது அது மாதிரி உடல் பருமன் ஏற்படக்கூடாது ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் கொஞ்சம் புசு புசுன்னு வருவாங்க நல்லா இருப்பாங்க அதுதான் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே விட்டுறது ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்ம பெரிய தவறுகள் செய்கிறோம் ஸோ ஏஜ் அட்டன் பண்ணாலும் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி முந்திய விட இப்போ கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கணும் வேலை செய்யுங்க அந்த பண்ணுங்க இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு அவங்கள பூஸ்டப் பண்ணணும் ஸோ உடல் பருமன் ஏற்படாதவாறு வா பாதுகாக்கணும் இது தாய் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது சுற்றி இருக்கும் குடும்பத்தாரும் எல்லாமே இது பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம் பிராய்லர் சிக்கன்லாம் வேண்டாம் இந்த மைதா செஞ்ச உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் வேண்டாம் தயவு செய்து இதெல்லாம் நிறுத்திட்டு பெண் பிள்ளைகள் அவங்க அந்த மாதவிடை சுழற்சி நல்லா நார்மலாக இருந்தாலே போதும் அவங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அதற்கு பின்னாடி அவங்க நிறைய சாதனைகள் வந்து பு புரிவாங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி பெண்ணோட கருப்பை நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அவளோட வாழ்நாள் வந்து நல்லா இருக்கும் எந்த நோயும் அவளுக்கு எளிதில் வந்து வரவே வராது ஸோ சகோதரி நீங்கள் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஏஎம்ஹெச் லாஸ்ட்டாக பார்த்தது எவ்வளோன்னு எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இணைப்பில் காத்திருந்து உங்களோட சந்தேகங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு கருப்பை அகப்படலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்கள் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அது ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன பொதுவாக எல்லாருக்கும் அது ஏற்படுறது கிடையாது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ யாருக்கு நோய் வந்தாலும் அவங்க கேட்கக்கூடாது வைமி எனக்கு எதுக்கு இது வந்திருக்குன்றத முதல் கேள்வியாக இருக்கும் எதற்காக உங்களுக்கு இதை ஏற்படுது மேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேஷியானாலே நம்ம உடம்பில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒய் ஒன்லி ஃபார் மீ அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் இன்றைக்கி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் நம்ம உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் ஒரு சடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி பல இதில் நம்ம நேரலையில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு தைராய்டு ஹார்மோனை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இப்போ இந்த ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க பார்த்திங்களா எனக்கு இப்போ தைராய்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னா தைராய்டும் வரலை தைராய்டை நம்ம வரவழிச்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஒரு ஒரு சிலருக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரும் ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி யூட்ரஸ் ஓவரியில் இது பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி வர போ பொழுது இவங்களுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் உடம்பில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போச்சுன்னா அதோட பிரதிபலிப்பு எங்கே இருக்கும் கருப்பை அகப்படலத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அகப்படலமானது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையணும் குறைஞ்சதுனா தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திருப்பி இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷெட் ஆகும் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படியே கீப் ஆன் மேலே அப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியாகும் இந் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்ஏ போன்ற வெளிநாடுகளில் இப்போ ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க பார்த்திங்களா பதினோரு வயது நம் ஒன்பது வயதுலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரனல் தெரப்பி வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓசிபி ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் பில்ஸ் தானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கருமுட்டையை வளர வைப்பது கருமுட்டையை வெடிக்க வைப்பது அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புதுசாக கருமுட்டை அந்த வளர்ச்சி ஏற்படாமல் இருக்கும் வைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா நிறைய அந்த மல்டிப்புள் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருப்பது தெரியாது சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்லாமல் போயிடுச்சு உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா
என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பலூன் ஊதுறோம் ஊதுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மட்டும்தான் வெடிக்குது ம மற்ற இடத்துல கிடையாது ஏன் அந்த இடத்துல மட்டும் வெடிக்குதுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த ஃபிலிம் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம உடலில் வந்து எங்கே நமக்கு வீக்காக இருக்கோ அந்த இடத்துல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் தைராய்டு வீக்காக இருந்தால் தைராய்டு வந்து இதாகும் சப்போஸ் ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு மார்பகத்தில் ஃபைப்ரோடினோமாங்கிறது வரும் ஸோ அதுவும் இதே வகை தான் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேஷியா கருப்பை பகலம் ப படலம் அகப்படலம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே இந்த படலத்தை குறைப்பது மட்டும் கிடையாது இந்த படலத்தை குறைக்க நம்ம நம்ம முறையில் நமது பாரம்பரிய சித்த மருத்துவத்தில் எடுக்கக்கூடிய சிகிச்சையில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகப்படலமும் குறைந்து நார்மல் ஆகுது நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் நார்மல் ஆகுது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் டாமினன்ஸும் குறையுது ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வருமாட்டேங்குது <laughs> வழிகள்ட் <laughs> 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 சரி ஓகேம்மா உங்களுடைய அக்கா இல்லைனா தாய் யாருக்காவது மாதவிடாய் எந்த ஏஜில் மெனோபாஸ் ஆச்சு மாதவிடாய் நின்றுச்சு ஐம்பது வயசில் நின்று இருக்குங்க மேம் யாருக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கு அக்காவுக்கு அக்காவுக்கு பெரிய அக்கா மூணாவது அக்காவுக்கு ஃபஸ்ட் அக்காவுக்கு ஓகே நான் நாலாவது பொண்ணு இன்னும் ரெண்டு அக்காவுக்கு நிற்கல அவங்களும் மொழிவிட்டு தான் இருக்காங்க மேம் ஓகே எதுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ஏர்லி மெனோபாஸ் சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் நிற்கக்கூடிய காலம் வரும் ஸோ அதுவாக என்ன இல்லை வேறு ஏதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸா இல்லை கட்டிகள் ஏற்படுறதுக்கு இப்படி ஏதாவது காமிக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எந்த லெவலில் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா இல்லை ரத்த சோகை இருக்கா இல்லை வேறு தைராய்டு இருக்கா ஏன்னா இந்த காரணங்களாலெல்லாம் வந்து மா மெனோபாஸ் ஆகாமையே வந்து சீக்கிரமாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டிங் இல்லை ஒரு நாள் மட்டும் திடீர்னு காமிக்குது அப்படின்னா ஒன்று ரத்த சோகை இருக்கும் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லை கருப்பை அகப்படலத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து ஏற்படக்கூடிய தொடக்க கால நிலையாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தா ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே சரி பண்ணிடணும் ஒன்று மெனோபாஸ் ஏர்லி மெனோபாஸ்னால் நம்ம அதற்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கிட்டு நம்ம டயட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இல்லை இன்னும் மாதவிடை முடியக்கூடிய காலம் இல்லைனா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் மேற்கூறிய அந்த நாளில் என்னென்னு பார்த்து நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லதுமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க டிவி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சத்தமா பேசலாம் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி தான் வயசு நாற்பத்தி எட்டு ஆகுது போகாத மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்க மாதிரி கையில போட்டு இறுகி பிடிச்சா மாதிரி இருக்குது மேற்கொண்டு <laughs> அது மூலமா எனக்கு 
ஓகே முன்னாடி ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஒரு வருஷமா விட்டுட்டீங்க நல்லது ஓகே கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் இருக்குது வேற பிபிக்கு மெடிசின் ஏதாவது எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா அதுல ப்ராப்பர் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் அப்படி அதெல்லாம் இல்ல பிபிக்கு மெடிசின் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆ மானிட்டர்லாம் வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் அதெல்லாம் 116 தான் இருக்கு அதல்ல மருந்து எடுக்கறீங்களா ஆ எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் மேல 160 இருக்கு கீழ எவ்வளவு இருக்கு 160 ல 116 மேல 160 கீழ 116 இருக்கு டிஜிட்டல்ல பாக்குறீங்க 160 இல்ல மேடம் 116 மேல 116 இருக்கு கீழ எவ்வளவு இருக்கு கீழ வந்து 85 90 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒண்ணு பிரச்சனை சரி ஓகே வேற உங்களுக்கு தூக்கம் மன அழுத்தம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல இதுல ஒரு நல்லா உங்க குடும்பத்துல இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது ஸ்ட்ரோக் ஹிஸ்டரி இருக்கா அந்த மாதிரி இல்ல யாருக்கும் இல்ல மேடம் கேட்டா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பயப்படுறீங்க அப்படினா எனக்கு செரிபரல் அட்ரோபி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா அப்படினு நீங்க பயப்படுறீங்க அதானே சரி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கவனிங்க கண்டிப்பா நான் விளக்கம் தரேன் சோ இந்த சகோதரர் வந்து சொன்னாரு அவருக்கு 48 வயது ஆகுது அப்படிங்கறாரு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கனா கிரானிக்கா ஸ்மோக்கரா இருந்திருக்காரு இப்போ வந்து ஒரு வருடம் ஸ்மோக் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து பிபி வந்து இருக்கு ஹைப்பர்டென்ஷன் பேஷியன்ட் பிபி ಜಾஸ்தியா இருக்கு அதற்கு மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்காரு சோ அவர் சொல்லக்கூடிய லெவல் ஓகே தான் சிஸ்டோல் 116 இருக்கு டயஸ்ட்ரோல் வந்து எயிட் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ அது நார்மலாக கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கு பட் ஏதோ தலையில் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அவர் அவர் என்ன டவுட் படுறாரு அப்படின்னா செரிபரல் அட்ரோஃபி அதாவது மூளையோட சுருக்கம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஃபஸ்ட்டு செரிபரல் அட்ரோஃபியில் வந்து என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்னா இவர் சொல்கிற மாதிரி டே சேஞ்சஸ்லாம் இருக்காது செரிபரல் அட்ரோஃபி இருக்கவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்க பேச்சில் கொஞ்சம் குறைபாடுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அந்த மாதிரி இதில் சில விஷயம் இருக்கும் கொஞ்சம் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த நடப்பதில் அதில் பேச்சில் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து குறைபாடுகள் வந்து இருக்கும் ஸோ செரிபரல் அட்ரோஃபிங்கிறது வேறு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இஸ்கிமிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மூளைக்கு ஓடக்கூடிய இவர் சொன் அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா எனக்கு ஆக்சிஜன் மூளைக்கு கிடைக்கிறது கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம்ஸ் சீரா இல்லை இஸ்கிமிக் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூளைக்கு ஓடக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த திங்கிங் இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ இவருக்கு பிபியும் இருக்கு அது மாதிரி கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரெஷனும் இருக்கப்ப இங்கே கம்ப்ரெஷன் இருக்கப்ப கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய நரம்புகள்லாம் வந்து சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்போ கழுத்து தசை பகுதிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கனால ரத்த ஓட்டம் அப்படிங்கிறது மேலே போகிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படலாம் ஸோ இவ்வளோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துக்கோங்க பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இருந்தாலும் இஸ்கிமிக் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்கு நம்ம உணவு அப்படிங்கிறது இஸ்கிமிக் சேஞ்சஸ்க்கு டக்குன்னு நம்ம வெறும் உணவு மட்டும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா உணவு எல்லா உணவும் நல்லது ஆனால் பட் கண்டக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் பிளட் தின்னஸ் மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கணும் அதை முறையாக எடுக்கும் பொழுது தான் ரத்த ஓட்டம் வந்து ஓடும் கழுத்தெலும்பு கம்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை சரி செய்ய வகைக்கூடிய சிகிச்சை எடுக்கணும் ஸோ அந்த கழுத்து எலும்பு கம்ப்ரெஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அது மாதிரி ஸ்கேனும் பார்த்துட்டு உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாட்பட்ட காலமாக ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா அதுவே நமக்கு தேர தேவையில்லாத ஒரு மனநோயை வந்து உண்டு பண்ணும் ஸோ அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு இந்த கழுத்தெலும்பு கம்ப்ரெஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் சீர் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் சீராயிடும் நன்றி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் முன்னாடி ஸ்மோக் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸ் திக்கனிங் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுவும் என்னென்னா பிளட் அது ரத்த ஓட்டத்தை வந்து கொஞ்சம் தடை பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதனால நீங்கள் ஒரு டவுட்க்கு நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க நன்றி நீங்கள் கொஞ்சம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஓகேம்மா எனக்கு ஓகே பண்ணிட்டாங்க <laughs> 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 ஓகே அதற்கப்புறம் முதல் அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிறகு முதல் மாத விட எப்ப வந்தது அதுக்கப்புறம் வரவே இல்ல 
பரவாயில்லது வந்து வருஷத்துல <laughs> 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 கழுத்து பகுதியில கருப்பு பட்டையா ஏதாவது இருக்கா இல்ல ரொம்ப தேவையில்லாத இடத்துல ரோம வளர்ச்சி இருக்கா முடிகள் வளர்ந்துருக்கா உங்க மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் தான் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நவீன மருத்துவர்களே உடனே டக்குன்னு ஹார்மோனல் மெடிசன் கொடுத்திருப்பாங்க உங்க மருத்துவர்கள் கண்டிப்பா ஒரு டேக் கேர்ல வந்து ஹார்மோனல் மருந்து நல்லது கிடையாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக உங்களுக்கு உரைச்சிருக்காங்க அது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அதுக்காக நாலு வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்தளவுக்கு வெயிட் பண்ணவும் கூடவே கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அது எப்படி அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகும் சொல்லுங்கள் அந்த ஹார்மோனல் ஒரு ஹார்மோன் ஆயிருக்க போய் தானே அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு பின்னாடி மாதவிடை வரணும் அதுக்கடுத்து நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு செயல்மா அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் சரியா அடுத்த விஷயம் என்னென்னா பாப்பா ஹைட்டாக இருக்காங்க அதுக்கேற்றாப்பில் வெயிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாரோட தேகமும் ஒரே மாதிரி கிடையாது இவ்வளோ ஹைட் இருந்தால் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் தேகம் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த மாதவிடாய் அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன வெயிட் இருந்தாங்களோ அதை வெயிட் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி போட்டு குறைப்பதும் நல்ல ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இவ்வளோ காலம் இப்படி தள்ளி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கணும் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா பலர் செய்யக்கூடிய தவறு தான் ஃபஸ்ட்டு வரலை அப்படின்னே உடனே ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஹார்மோனல் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க பார்க்கும்பொழுது தைராய்டு இருக்காது ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்போ நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணுறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ஒரு ஃபோர் இருக்கும் ஓகே அஞ்சு தானே நாலு நார்மல் அப்படின்னு நாங்கள் விட்டுருவோம் எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செனப்பையில் வந்து ஒரு கட்டிகளோ அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படாது சிஸ்டோ இல்லை வந்து ஃபா ஓவரி வந்து வீங்கி இருக்கதோ அதெல்லாம் எடுத்தவுடனே காமிக்காது அப்போ தான் கொஞ்சம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கனால அதோடய இம்ப்ரெஷன் செனப்பையிலையோ கர்ப்பப்பையிலையோ எதுவும் இருக்காது ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியிலேயே வந்து நேரில் இல்லை முன்னாடி ஒரு சகோதரி வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு இத்தனை வருஷமாக அப்படி பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருந்தது நான் மாத்திரை போட்டு போட்டு வந்தேன் எனக்கு திடீர்னு இப்போ தைராய்டு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாங்க திடீர்னு தைராய்டு வரல நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தைராய்டை வரவழிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் சரி பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்ப இந்த டி த்ரீ டி ஃபோரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டிஎஸ்ஹெச் வந்து இதாக இருக்கும் இந்த சத்து மாத்திரை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களா அதில் சில பயன்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி த்ரீல இந்த இந்த டி ஃபோர்லேருந்து இந்த டி த்ரீ கன்வர்ஷன் டி த்ரீ டி ஃபோர் கன்வர்ஷன் இந்த மாதிரி கன்வர்ஷனுக்கு சில விட்டமின்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சில செலினியம் போன்ற சத்துக்கள் வந்து கல்லீரலில் இதோட சேஞ்சஸ்க்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ அந்த அதுதான் ஃபஸ்ட்டு குறைபாடாக வந்து ஏற்படும் ஸோ அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அது வந்து சரியாகும் அது அதுக்கு தான் மா அந்த சத்து மாத்திரையை வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து மருத்துவர்கள் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த நேரத்திலே நம்ம அதை சீர் பண்ணிக்கணும் நம்ம விட்டு விட்டு சாப்பிட்றது சத்து மாத்திரை தானே அப்படின்னு சாப்பிட்றது இந்த சத்து மாத்திரையை சாப்பிட்டா லேட்டாக தான் மூணு மாதம் கழிச்சு வருது ஹார்மோனல் மாத்திரையை சாப்பிட்டா உடனே நமக்கு பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறது த தவறான விஷயம் சத்து மாத்திரை நம்ம உடம்பு சத்துக்காக கிடையாது 
இந்த ஹார்மோனெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு எரிவூட்டு பொருள் தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் இந்த சத்துக்கள் வந்து தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் பாப்பாவுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லாமல் இல்லை அது வந்து எந்தளவுக்கு இம்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணுங்கம்மா ஸோ அவங்கள நேரில் அழைச்சிட்டு வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி நார்மலாகவே வந்து நம்ம யூடியூப்லேயும் இல்லை நம்ம நிகழ்ச்சியிலையும் நான் பல தடவை சீட் சைக்கிள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுங்க என்ன மருந்துகள் எடுத்தாலும் சீட் சைக்கிள் அப்படியெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது நேச்சுரலாக இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோனில் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் வந்து அந்த சீட் சைக்கிள் இருக்குது அந்த சீட் கிடையாது அந்த சீட்ஸும் மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த ஹார்மோனல் கன்வெர்ஷனுக்கு உற்பத்தி ஆகுவதற்கு ஒரு எரியூட்டு தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இந்த சீட் சைக்கிள் வந்து யூஸ் ஆகுமா நன்றி ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் உங்களை நேரடியாக சந்திக்கிறது வந்து எங்கே வந்து சந்திக்கலாம் உங்களோட கேம்ப் டீட்டெயில்ஸ் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஸோ நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவமனை சென்னை டி நகரில் இருக்குது இதை இல்லாது மற்ற மாவட்டங்களையும் ஹெல்த் சென்டர்ஸ் இருக்குது வேலூர் திருவள்ளூர் கோவை திருச்சி மதுரை போன்ற இடங்களில் வந்து ஹெல்த் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நான் யூஸ்வலாக விசிட் பண்ணுவேன் அந்த வகையில் நாளை வந்து பனிரெண்டாம் தேதி வந்து கோவையில் வந்து விசிட் இருக்குது ஸோ அருகாமையில் இருக்கவங்க நாளைக்கு வந்து அங்கே பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதம் இருபதாம் தேதி வந்து திருச்சியிலும் இருபத்தி ஓராம் தேதி மதுரையிலும் விசிட் இருக்குது ஸோ அங்கே அருகாமையில் இருக்கிறவங்க முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்க்கணும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவம் அப்படிங்கிறது மருத்துவர்கள் கொடுக்குற மருந்தை சாப்பிட்டா மட்டும் நமக்கு எந்த நோயும் குணமாக போவது கிடையவே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான மருத்துவம் அப்படிங்கிறது முறையான மருத்துவர் அதே மாதிரி அந்த மருந்து மருந்துகள் அவர்கள் கொடுக்கப்படும் மருந்துகள் அந்த மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளும் நோயாளிகள் அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் இவங்களோட நாலு பேரோட கோஆப்ரேஷன் முறையான அனுசரணை இருந்தால் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோயிலிருந்து நம்ம முழுவதும் வெளிவர முடியும் ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நேரில் வந்து பாருங்கள் நன்றி ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது மெனோ பாஸ் ஆயிடுச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது மெனோ பாஸ் ஆகி நல்லதுமா எல்லா டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் நார்மலா இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆனா தத்து கோயில வந்து நீர் கட்டி இருக்குது ஆனா உங்களுக்கு வந்து சுடுங்க ஆரம்பிச்சதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் அதால எனக்கு பிரச்சனை வருமோ அந்த மாதிரி கேன்சர் கட்டி ஏதாவது வர வாய்ப்பு இருக்கா இல்லம்மா நீங்க அந்த அளவுக்கு பயப்படாதீங்க யூஸ்வலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதவிடாய் நின்ற பிறகு என்னன்னா உங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ப்ரொஜஸ்டான் ஹார்மோன் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்டான் ஹார்மோன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால என்னன்னா சில பேருக்கு கொஞ்சம் கருப்பை அகப்படலாம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் அதுக்கப்புறமும் அது ஷெட் அவுட் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் இந்த நீர்கட்டி சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா சினப்பை நீர்கட்டி கர்ப்பப்பையை விட ரொம்ப ஃபாஸ்டாக சுருங்குறது இந்த ஹார்மோன் குறையிறப்ப வந்து சினைப்பை தான் அப்போ சினப்பையே சுருங்கிடுச்சுன்னா சினப்பை நீர்கட்டி எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு நல்லா சுறுசுறுப்பாக வாக்கிங் அந்த மாதிரி மட்டும் போங்க அப்படி ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மூன்று வருடம் இல்லை நான்கு வருடம் கழித்து ஒரு ஸ்கேன் மட்டும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இருக்காது ஏன்னா சென அதுவும் சினைப்பையில் இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரோஃபி ஆகிறது சுருங்கிறது வந்து சினைப்பை தான் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை மறு குழந்தை பருவம் வந்திருக்குன்னு நினச்சி நன்றி நீங்களும் வீட்டுல இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கு மேலும்